Друзья, всех приветствую на своем канале. С вами Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. В этом ролике я покажу интересное дизайнерское решение. Буду монтировать старые амбарные доски на стену. Материал очень красивый, а самое главное, что это натуральное дерево. Прежде чем начать ролик, хочу сказать пару слов про декорирование стен. Есть определенная категория зрителей, это маленькая категория, но тем не менее они всегда пишут комментарии, что если покрытие напольное, допустим, ламинат, то его ни в коем случае нельзя клеить на стену. Или если плитка керамогранит для пола, то для стены она не подходит. Эти люди просто консерваторы. Сейчас в нашем мире эти границы материалов настолько расплывчаты, материалы все универсальные, поэтому их можно использовать как угодно, где угодно. И если вам нравится ламинат на стене, то клейте ламинат на стену и не стоит никого слушать. Что касается непосредственно этих досок, их делают специально для декорирования стен. Поэтому можете спать спокойно. Ребята, кто еще не подписался на канал, подписывайтесь. Нас уже более чем 172 тысячи человек. Стена, куда я буду клеить доски, на балконе, под окном. С правой стороны будет стоять шкаф и закрывать вентиляционную трубу. А с левой стороны доски будут стыковаться с кирпичом. Кирпич, который я клеил на стену, мне очень нравится. И я хотел подобрать декор на стену таким образом, чтобы он гармонировал с этим материалом. Производитель досок – компания Oldbrick. Ссылочка на них будет в описании. Вот в таком виде мне доски приехали из Санкт-Петербурга. 3,5 метра квадратных. Светлый тон. 1,5 метра квадратных узких и 2 метра квадратных широких досок. Помимо досок мне еще прислали образец балки. В конце ролика мы его подробно изучим. А пока распакую то, что прислали. Вообще я ожидал, что приедет реально куча здоровых тяжелых досок. А по факту это две легкие упаковки. Вот так выглядят старые амбарные доски. На мой взгляд, к кирпичу они подходят. А что думаете вы? Напишите в комментариях, правильно ли я выбрал цвет. Доски легкие, и это очень хорошо. Такой материал будет легко монтироваться. И, конечно же, радует, что это натуральное дерево сосна. Для изготовления этого материала берется большой брус. Режется на лямели, потом в течение двух недель искусственно состаривается. Поэтому вся деревянная структура, сучки и трещинки настоящие. Длина доски 2 метра. Ширина узкой доски 14 сантиметров. Широкой 19 сантиметров. Толщина 5 миллиметров. Края срезаны под 45 градусов. Как я понял, это сделано для более красивого соединения досок между собой. В качестве клея я буду использовать обычный санитарный силикон. Из инструмента мне понадобится пистолет для нанесения силикона, рулетка, малярный нож, простой карандаш, угольник, ну и, конечно, инструмент для резки доски – электролобзик. Доски я буду клеить вертикально, поэтому мне нужно определиться, какой длины отрезать полоски. Расстояние от пола до подоконника – 103 сантиметра. Если двухметровую доску резать пополам, то получится как раз, с учетом того, что недостающие сантиметры закроют плинтус. Для резки буду использовать пилку с обратным зубом. Она оставляет целую лицевую часть и подрывает оборотную. Еще надо решить одну маленькую проблему. Я хотел, чтобы доска заходила за кирпич. Но, к сожалению, некоторые кирпичики мешают. И с этим надо что-то делать. 
Специально для этого я раздобыл реноватор мультиинструмент. Но, к моему большому сожалению, он со своей задачей не справился. Шума много, толку мало. Насадка, которая стоит, не подходит для этого материала, а другой по камню у меня нет. Но я не отчаялся. Решил воспользоваться старым проверенным способом зубила и молоток. Порой старые технологии бывают гораздо эффективнее современных. Сразу все доски режу пополам, размечаю карандашом при помощи угольника и отрезаю электролобзиком. С обратной стороны сразу почищаю доски малярным ножом. После того, как сделали всю грязную работу, можно убрать стол и пропылесосить. Что касается способов монтажа таких досок, они могут быть совершенно разные. Можно доски приклеить на силикон, как в моем случае, на жидкие гвозди, полиуретановый клей. Их можно даже просто прибить гвоздями или микрошпиличником, если у вас деревянное основание. Поэтому тут как вам удобнее, так и делайте. Перед приклейкой сначала подберем доски по рисунку. Для этого раскладываем доски вдоль стены и выбираем наиболее интересный вариант. Подготавливаю тюбик с силиконом и обрезаю носик для того, чтобы сделать нужную дозировку. Сначала я попробовал наносить силикон на вертикально стоящую доску, но это не совсем удобно, так как он норовит упасть на пол. Приклеиваю в угол первую доску. Горизонтально на полу гораздо удобнее наносить. Сначала прохожу по периметру, затем змейкой посередине. Почему я выбрал именно силикон? Ответ очень простой. Он самый дешевый из всех перечисленных материалов. И у него хорошая клеящая способность. Процесс монтажа очень простой. На 1 квадратный метр уходит примерно 1 тюбик силикона. Теоретически можно наносить меньше. Тогда тюбика хватит на 2 квадрата. Для того, чтобы обойти трубу, я использую старый проверенный прием – бумажный шаблон. Прикладывайте бумажный лист и обводите карандашом.
Затем ножницами вырезаете шаблон и размер переносите в материал, который нужно прорезать. После приклейки доски снизу у меня осталась щель 3 см. Это не критично, так как 5 сантиметровый плинтус все закроет. Но для удобства монтажа плинтуса я решил просто приклеить полосочки из остатков последней доски. Вот как выглядят готовые старые амбарные доски на стене. И не пришлось разбирать старый амбар. Цена этого материала 2600 российских рублей за метр квадратный. Стоимость обусловлена длительным процессом производства. Но в любом случае это дешевле, чем разбирать амбар или клеить паркетную доску на стену. Еще я хотел показать вариант имитации настоящей деревянной балки. Внутри каркас из МДФ, а сверху натуральное дерево, состаренное искусственным путем. Такой балкой можно заменить настоящую или имитацию из полиуретана. А вот еще один пример использования амбарных досок в интерьере – это спальня. Спасибо за внимание, если вам ролик понравился, то конечно же ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем желаю хорошего настроения, до новых встреч!